செவன் டேஸ் இன் அ வீக் தேர்ட்டி டேஸ் இன் அ மந்த்னு எல்லா நாளும் சமையல் பண்ணிட்டு வீட்டையும் பார்த்துட்டு பசங்களையும் பார்த்துட்டு என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு யாராவது சமைச்சு போட மாட்டாங்களா இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த வேலைக்கெல்லாம் லீவ் விட்டுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாதான்னு இந்த அம்மாக்கள் மட்டும்தாங்க நினைக்கிறதே இல்லை ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் மதர்ஸோட மெயின் வேலையாகவே இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மதர் ரோலுக்கான செலிப்ரேஷன் தாங்க இந்த மதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டேயை உலகத்தில் பல நாடுகள் வேறு வேறு நாளில் வேறு வேறு ரீசனுக்கு கொண்டாடினாலும் இங்கே அமெரிக்காலையும் இந்தியாலையும் மே மந்த்து வர செகண்ட் சண்டேயை மதர்ஸ் டேயாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க மதர்ஸ் டே செலிப்ரேஷனோட ஒரு பாட்டாக என்னோடய கிட்ஸ் எல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டு டைன் அவுட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணினோம் நாங்கள் போன ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஒன் ஆஃப் த வெரி ஓல்டு அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பஃபே கான்செப்டில் வந்து ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க இங்கே நூற்றி ஐம்பது வெரைட்டிக்கு மேலே வந்து பஃபேயில் வைக்கிறதா சொல்கிறாங்க பட் நான் பர்சனலாக வந்து ஒரு அறுபது வெரைட்டி தான் விட்னஸ் பண்ணினேன் யூஸ்வலாக நம்ம நாட்டில் பஃபேவாக இருந்தாலும் அலக்கேட்டிவாக இருந்தாலும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பில் பே பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து கொஞ்சம் அன்யூஷுவலாக உள்ளே போகும்போதே அதுக்கான சார்ஜஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சு டின்னர் மூணுக்குமே வேறு வேறு ப்ரைஸில் இவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் போனது வந்து லன்ச்சுக்கு அதுவும் மதர்ஸ் டே அப்படிங்கிறதுனால பெரியவங்களுக்கு பதினாறு டாலரும் சின்ன பசங்களுக்கு நைன் டாலர்ஸும் சார்ஜ் பண்ணினாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு வந்து தனியாக த்ரீ டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணினாங்க ஆம்பியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சுமாராக தான் இருந்தது மேபி பஃபேங்கிறதுனால நிறைய கூட்டம் இருந்ததுனால இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கவுண்டராக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு ஒரு கவுண்டருக்கு கீழே அதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு கிரில் ஹவுஸ் அப்படின்னா கிரில் ஐட்டம் பேக்ட் ஐட்டம் எல்லாமே அங்கே வச்சுருந்தாங்க ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னா ஃபார்ம் ரிலேட்டடாக அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் சாலட் மேக்கிங்க்கு தேவையான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் வாக் அப்படின்னு ஒரு கவுண்டர் இருந்தது அந்த கவுண்டரில் ஃப்ரை பண்ணின ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க நான் அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அதுவும் பஃபே சிஸ்டம் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இது தான் முதல் தடவை போனேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் வச்சுருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எவ்வளோ நான் வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே வச்சுருந்தாங்க இங்கே ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் கவுண்டரில் நாலு பேசிக்கான ரெடி டு ஈட் சாலட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அது இல்லாமல் மேக் யர் ஓன் சாலட் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வரிசையாக வச்சுருந்தாங்க நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் முதற்கொண்டு நட்ஸ் முதற்கொண்டு நமக்கே போட்டு நமக்கு வேணுங்கிற சாலடை நம்ம டேஸ்ட் பட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாமளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எனக்கு இருந்தது பார்க்குறதுக்கு போட்டுட்ட மாதிரி இருக்கிற இந்த ஈஸ்ட் ரோல்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்தது சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பரில் கவர் பண்ணி இருக்கிறது வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பேக் பண்ணினது பேக் பண்ணின பீன்ஸ் இது இதெல்லாம் வந்து சூப் வெரைட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போர்க்கெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் போர்க்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது பெட்டர் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கவுண்டர் இதுதான் நான் சொன்ன அந்த சாலட் கவுண்டர் ரெடி டு ஈட் சாலட் கொஞ்சம் பாஸ்தா சாலட் மேக்ரோனி சாலட் பொட்டேட்டோ சாலட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் வித் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் தனியாக டாப்பிங்ஸ் தனியாக கொஞ்சம் கிரன்ச்சி ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு நட்ஸ் தனியாக வச்சுருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் காமனாக பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா சீஸ் சீஸ் இல்லாத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் டெசர்ட் ஆகட்டும் மெயின் கோர்ஸ் ஆகட்டும் சூப் ஆகட்டும் இங்கே சாலட் ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே சீஸ் இருந்தது நாங்கள் லன்ச்சுக்கு ஒரு லெவன் தேர்ட்டி பக்கத்தில் போனோம் அப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எம்டியாக இருந்தது நாங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினோம் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் டைம் ஆச்சு இந்த மூணு மணி நேரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருந்த கூட்டத்தை பார்க்கணுமே ஐ திங்க் மதர்ஸ் டேனால இவ்வளோ க்ரௌட் இருந்ததுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் இவ்வளோ கூட்டத்துலேயும் வந்து சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சாப்பாடு காலி ஆக ஆக ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க டேபிளுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறதும் வந்து சூப்பராக சர்வ் பண்ணாங்க டெடிக்கேட்டடாக வந்து நமக்குன்னு ஒரு சர்வரை வந்து அசைன் பண்ணி விட்டுட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து அப்பப்போ வந்து ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸ் வேணுமா ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா ஏதாவது பிளேட் வேணுமான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தா
நாலு விதமான புடிங் அண்ட் கேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நிறையா கப் கேக்கு குக்கீஸ் எல்லாம் கூட இருந்தது சீஸ் கேக்கும் வச்சுருந்தாங்க மதர்ஸ் டேங்கிறதுனால நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க அப்பப்போ வந்து சின்ன சின்னதாக ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க நைன்டீன் நாட் எயிட்ல தான் முதன் முறையாக மதர்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ணா ஜாவிஸ் அப்படிங்கிற லேடி தான் மதர்ஸ் டேயோட ஃபவுண்டர்னு சொல்கிறாங்க இந்த லேடியோட அம்மா வந்து ஒரு சர்ச்சில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஞாபகமாகவும் இதே மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா மதர்ஸ் ஞாபகமாகவும் மதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட போர் அடி பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க சரி இப்போது நாங்கள் என்ன எல்லாம் சாப்பிட்டோங்கிறத பார்க்கலாம் அப்பட்டைசர் பிளேட்டில் வந்து வெண்டைக்காய் இருக்கு இல்லையா அதை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பக்கத்தில் வந்து பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சூப் வந்து டொமேட்டோவும் பீன்ஸும் போட்டு வச்சுருக்காங்க அது வந்து ஃப்ரைடு சிக்கன் அதுக்கு பக்கத்தில் எல்லோவாக இருக்கிறது வந்து கார்ன்மில் புட்டிங்னு சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம கேசரி மாதிரி இருந்தது அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது கூடவே வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஃபில்லட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இது வந்து சிக்கன் நூடுல் சூப்பு எவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஐட்டம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டெம்ட் ஆகிறது வந்து ஃப்ரை பண்ணின ஐட்டம் தான் இந்த பிளேட் வந்து ஃபுல்லாக டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு ஓக்ரா ஃப்ரை சிக்கன் ஃப்ரை ப்ரான் ஃப்ரை ஃபிஷ் ஃப்ரைன்னு இருக்குது அதோடு வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் நூடுல் சூப் இருக்குது இந்த பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோலா உருண்ட மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஹஷ் பாப்பஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரைஸ் அப்புறம் கொஞ்சமான போர்போன் சிக்கன் இது வந்து ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு சிக்கன் சொல்கிறாங்க அப்புறம் காலிஃப்ளவர் ப்ரோக்கோலி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் சீஸ் ஊற்றி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு பொட்டேட்டோ அதுலேயும் ஆப்வியஸ்லி சீஸ் இருக்குது அப்புறம் பேக்டு பீன்ஸ் இந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸா ரெண்டு வெரைட்டியான சாலட் மேக்ரோனி சாலட் பொட்டேட்டோ சாலட் அப்புறம் த்ரீ பீன் சாலட் இந்த த்ரீ பீன் சாலட் வந்து நல்லா இருந்தது பட் வீனிகாவில் ஊற வச்சுருந்ததுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டாமினேட்டிங்காக இருந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் கார்ன் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன் அப்புறம் பிக்கல் டாலப்பினோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன் அப்புறம் இந்த டெசர்ட் பிளேட்டரில் வந்து நிறைய புட்டிங்ஸ் இருக்குது ஆப்பிள் பை ஐஸ்கிரீம் பனானா புட்டிங் ப்ளம் புட்டிங் பிரெட் புட்டிங் சாக்லேட் புட்டிங் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் குக்கி வந்து பின்னாடி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கடைசியாக வந்து ஒரு ஒரு பிளேட்டு நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணினேன் என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லைனா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டாலும் நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்புறமா மெமரிஸ்க்காக குரூப்பாக நின்று கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் இருந்திருந்தோம்னா இந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்போமான்னு தெரியல ஆயிரம் சொந்த பந்தம் இருந்தாலும் அம்மா மாதிரி யாரும் பாச காட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கள்ளக்கபடம் இல்லாத பாசத்தை ரத்த சொந்தம் இல்லாத யாருக்கும் காட்டுற யாராக இருந்தாலும் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாமல் அம்மாவுக்கு சம்மந்தம் அப்புறமா ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸில் நிறைய பேருக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட எப்போ குட் நியூஸ் எப்போ குழந்த பெற்றுக்க போகிறீங்கன்னு எக்காரணம் கொண்டு கேட்காதீங்க அது அவங்களோட பர்சனல் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்படி கேட்குறதுனால அவங்க மனசு எவ்வளோ தூரம் புண்படுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதோட எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் யாருக்காவது ஆர்டிசம் அஃபெக்டட் அண்ட் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஒரு நாள் இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் பார்த்துக்கிட்டு அந்த பசங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கும் நீங்களும் இதை மாதிரி செய்யணும்னு விருப்பப்பட்டால் செய்யலாம் இதுக்காக இன்னொரு மதர்ஸ் டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி செஞ்சிங்கன்னா எல்லா நாளும் மதர்ஸ் டே தான் லேசான தூரணும் பசுமையான மரங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரோட்டில் வெதரை என்ஜாய் பண்ணினபடியே நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பினோம் நான் ஷேர் பண்ணின இந்த மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ரெஸ்டாரண்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவோடு அடுத்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வா